హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విత్ అనదర్ న్యూ వీడియో సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేటప్పటికి మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా అలాంటి ఎఫెక్ట్ ఆ విజువలైజర్తో మీ నేమ్ పెట్టుకొని ఎలా వీడియో చేసుకోవాలి అనేది నేను ఇవాళ చూపిస్తాను సో మనకి ముందు ఆ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి పిక్సెల్ ల్యాబ్లో మనం అలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి నేమ్ అండ్ కింద ఎన్మల్ స్పెక్ట్రమ్ వేవ్స్ లాగా వస్తుంది చూడండి వైట్గా అది వచ్చేటప్పటికి అవే ప్లేయర్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిక్సెల్ ల్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇది పిక్సెల్ ల్యాబ్లో ఈ ట్యూటోరియల్ చాలా సింపుల్ సో నేనేం స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు జస్ట్ చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది ఎలా చేయాలో సో అవే ప్లేయర్లోకి వచ్చామప్పుడు అవే ప్లేయర్లో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆ టాంప్లెట్ మనకు అవే ప్లేయర్లో డిఫాల్ట్గా ఇవ్వడు మనం దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో టాంప్లెట్ లింక్ వచ్చేటప్పుడు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీడియా ఫైర్ వెబ్సైట్లోంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఇందులోకి లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఇది ఎలా లోడ్ చేసుకోవాలి టాంప్లెట్ అనేదాన్ని చూడండి నేను టాంప్లెట్స్ ఓపెన్ చేసా లోడ్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అని చూడండి కింద ఇందులోకి వెళ్ళి మీ డౌన్లోడ్ చేసిన లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను డౌన్ నా డౌన్లోడ్ ఫాలోర్స్లో ఉంది అది టాంప్లెట్ వచ్చేటప్పటికి సో ఇందులో ఇది 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 వచ్చేటప్పటికి నా టాంప్లెట్ అనమాట దీన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఓకే సో యాడ్ అయిపోయింది చూడండి కింద ఇదే ఇప్పుడు నా టాంప్లెట్ ఓకే ప్లే చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు సో నా టాంప్లెట్ యాడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చినప్పుడు నా పిక్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ నా నేమ్ ఆర్ట్ ఇందాక పిక్సల్ ల్యాబ్లో చేశాను కదా అది వచ్చేటప్పటికి స్పెక్ట్రమ్ వేవ్స్ పైన యాడ్ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ యాడ్ చేద్దాం ఎడిట్లోకి వెళ్ళి ఇమేజ్ ఫస్ట్ ఉన్న ఇమేజ్ మీద ట్యాప్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ ఇమేజ్లోకి వెళ్ళి ఇది మీద ట్యాప్ చేస్తే కింద ఆప్షన్ వచ్చింది పిక్ ఇమేజ్ అండ్ 
మీ మీద ఉన్న లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి స్నాప్ సీడ్ సో నా ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను వచ్చేసింది ఓకే నో మనం పైన ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాం కదా సో మన కింద బార్స్ మీదకి మనం ఇంద పిక్సెల్ అప్లో చేసిన ఇమేజ్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట దానికి వచ్చేటప్పటికి దాని ఇమేజ్ ఇదనమాట దాని ఇమేజ్ లాస్ట్లో ఉన్న ఇమేజ్ అదనమాట ఓకే సో ఇమేజ్ పిక్ ఇమేజ్ అండ్ రీసెంట్స్లోకి వెళ్తున్నా ఇది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇమేజ్ వచ్చేటప్పటికి చాలా పెద్దగా ఉంది దీన్ని రీసేజ్ చేసుకోవాలన్నమాట మన నేమ్ వాటిని చూడండి మొత్తం ఓవరాల్గా పట్టేసింది ఒక ఇమేజే సో దీన్ని సైడ్కి తీసుకొచ్చుకోవాలి అండ్ కింద ఉన్న బార్స్ని కూడా సైడ్కి సైడ్కి తెచ్చుకోవాలన్నమాట సో అది అలాగో చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇమేజ్ని తెచ్చేసుకుందాం ఇమేజ్లోకి వెళ్ళి జనరల్లోకి వెళ్ళి స్కేల్ స్కేల్ మీద ట్యాప్ చేసి సారీ సారీ సైజ్ తగ్గింది చూడండి సో మనకు కావాల్సిన సైజులో పెట్టేసుకోవాలి ముందే మన మన నేమ్ ఆర్ట్ అనే దాన్ని ఓకే యా స్కేల్ సరిపోయింది ఇప్పుడు అలైన్మెంట్ పొజిషన్ అలైన్మెంట్ పొజిషన్లో మనం రైట్ సైడ్కి జరుపుకోవాలి మన ఇమేజ్ని ఓకే డన్ ఇప్పుడు మనం వేవ్స్ని జరపాలన్నమాట ట్రైట్ సైడ్కి వేవ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇమేజ్ పైన లాస్ట్ ఇమేజ్ పైన బార్స్ అని చూడండి అది ఆ వేవ్స్ది సో దీంట్లో అలైన్మెంట్ పొజిషన్ చూద్దాం ఓకే డన్ ఇమేజ్ కొంచెం పైకి జరుపుతున్నా ఎందుకంటే కింద వేవ్స్ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి మన వేవ్స్ మన నేమ్ ఆర్టికి బయటకు వచ్చేసింది అనమాట చూపిస్తానండి ప్లే చేస్తున్నా కదా చూడండి బై నేమ్ బయట కూడా వేవ్స్ వస్తున్నాయి సో ఈ వేవ్స్ లెంత్ని తగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు అది అలాగో చూడండి బార్స్లోకి వెళ్తున్నా జనరల్ అండ్ అలైన్మెంట్ పొజిషన్ సారీ సారీ అలైన్మెంట్ పొజిషన్ కాదు వేవ్స్ స్కేల్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట స్కేల్ చూడండి తగ్గుతున్నాయి విత్ తగ్గుతుంది ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు ఇంకొంచెం విట్ సైడ్ జరుపుకోవాలి అలైన్మెంట్ పొజి రైట్ సైడ్కి జరపాలన్నమాట వేవ్ని అలైన్మెంట్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళి కొంచెం రైట్ సైడ్ ఓకే డన్ నా ఇమేజ్ కొంచెం పెద్దగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకో సో దానికోసం నేను ఇమేజ్ సైజ్ కొంచెం తగ్గించుకుంటాను స్కేల్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్కేల్ సైజ్ సైజ్ ఇంతే అదండి మినిమం ఓకే సరిపోయింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూడండి ఓకే సో ఇది వచ్చేటప్పటికి మన అవుట్పుట్ అనమాట దీన్ని సేవ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకోవడానికి కింద అక్కడ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లా డౌన్లోడ్ అయికోన్ లాగా ఉంది చూడండి సైడ్ దాని మీద ట్యాప్ చేయండి సో హైట్ అండ్ విత్ వచ్చేటప్పటికి విత్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ హైట్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చుకోండి అండ్ మనకు కావాల్సిన అంత టైంలో సేవ్ చేసేసుకోండి సో నేను జీరో మినిట్స్ అండ్ ఫార్టీ సెకండ్స్కి చేస్తున్నా సో జీరో టు ఫార్టీ సెకండ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ నొక్కేసా ఓకే సో నా ఎక్స్పోర్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో స్టార్టింగ్లోనే చెప్పా కదా ఈ టెంప్లెట్ లింక్ వచ్చేటప్పటికి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అండ్ నేను ఆల్రెడీ అవే ప్లేయర్ మీద ఒక వీడియో చేశాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ టు సబ్స్క్రైబ్ కింద ఉన్న నోటిఫికేషన్ కూడా ఆన్ చేయండి భయ్యా ఎందుకంటే న్యూ వీడియోస్ అప్డేట్స్ రావాలి కదా నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో